Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и сегодня я хотел бы поговорить про очень интересную тему, это как писать и переписывать вообще контент на своем сайте. Почему переписывать? Да, потому что весь написанный контент чаще всего, как говорится, сгнивает в выдаче и падает. Мы обратили на это внимание в большинстве случаев наших клиентов, и не только наших клиентов, которые приходят к нам на вебинары, по статистике многих сайтов падают позиции. Мне могут нам написать, мы упали, просели в позициях, у нас что-то произошло. Я чаще всего сталкиваюсь с этой ситуацией, когда начинаю смотреть контент, который создавали до этого кто-то на сайте, и говорю, что ваш контент нужно было переделывать, вам нужно было его переделывать тогда давным-давно. Что это значит? Это значит, что, допустим, есть сайт, на нем написан какой-то контент, за который заплатили деньги какому-то копирайтеру. Этот копирайтер сделал этот контент, но он просто написал текст, то есть ему платят не за качественную статью, ему платят за килограммы символов, за тысячу знаков. И вся зарплата копирайтера строится по написанию вот этих тысяч знаков, а не на создание хорошего контента. Мы еще давно на своих вебинарах рассказывали про этот нюанс, что хороший контент можно, конечно, создавать недорого, но на самом деле его создание обходится с каждым днем все дороже и дороже. Но с появлением чат GPT создание контента стало легче. Теперь создавать контент гораздо проще. По одной простой причине он действительно помогает вам его создавать с нуля. И не напрягаясь, многие вещи пишут с нуля. Но случилась вторая проблема. Весь этот контент, который создается, поисковая система прекрасно понимает, что он создан искусственным интеллектом. И за это начала наказывать сайты в сентябрьском апдейте, Help Content Update. Потом, правда, спустя время немножко внесла коррективы в этот апдейт и в нем добавили доработку, что в этом апдейте учли важное замечание, что иногда, да, искусственный интеллект может действительно создать хороший контент, если он проверен человеком. Может быть, создан кем угодно, но проверен какой-то персоной либо организацией. Ну, пойдем как бы к нашей части вопроса. Проблема заключается в том, что в большинстве случаев сайты, у которых начинает падать трафик, если это вы, напишите нам в комментариях, Можете написать нам в чате прямо на нашем сайте, зайти на наш сайт, выбрать мессенджер там в уголочке и написать нам напрямую. У меня начал падать трафик. Разберитесь, пожалуйста. Можете прямо так и написать. И мы вам ответим, что произошло. Нам не трудно. И самое главное, на что хотел бы обратить внимание, первой проблемой может быть это контент. Вот первая проблема. Если вы начали падать где-то вот этой осенью, первая же проблема номер один – это контент. Это значит качество контента на в тех страницах, либо на их отдельных частях, отдельных группах страниц плохое, либо его нет, либо он пустой, бессмысленный. Что это значит? Плохое качество контента. Там написано ерунда. Просто написано ерунда. Булшит, как говорят. Контента нет. Понятная проблема, когда заходим на страницу, на ней только картинка, к примеру, и вообще никакого текста нет. Вообще не, не за что зацепиться по поисковой системе и пользователю. Он смотрит и не понимает, что это. Или там и было очень мало слов вообще про страницы, которые не, не было смысла создавать. И третий пример, это когда создается контент, вроде бы нормальный, но в нем нет ничего полезного. То есть он вроде бы написан, ты его прочитал, и как в том меме, говорит, что я только что сейчас прочитал. Вот, такой контент тоже существует. Поэтому давайте будем смотреть правде в глаза, мы будем понимать, что это все плохой контент. Его отсутствие, когда написан мусор, или когда написан вроде бы не мусор, но просто ничего полезного в нем, интересного нет. Вы могли бы такой контент прочитать на любом другом сайте, и вы понимаете, что пользы вы никакой новой не узнали. Есть определенные правила написания контента. Я наткнулся на клевую статью и как раз хочу ее в этом подкасте как раз сейчас вам озвучить. Для того, чтобы писать контент для веба, существуют определенные правила, которые лучше знать, чем не знать. Первое – это будьте краткими. Вот просто будьте краткими. Не говорите в 150 словах то, что можно сказать в 75. И не говорите в 75 словах то, что можно сказать в 30. Если ваше предложение написано так, и из него можно выкинуть большую часть слов, и смысл не изменится, выкиньте. Сокращайте, упрощайте написанные абзацы. Копирайтеры, которые получают зарплату за тысячи символов, бегите. Меняйте свой подход. Второй момент. Пишите просто. Что это значит? Если вы пишете сложно сочиненные предложения, и там они такие действительно долгие, сложные, оставьте их в литературе. Пишите тексты для игр компьютерных, к примеру, да, там есть работа такая, писать квесты, там, тексты для компьютерных игр, но не для веба. Пишите проще. В вебе нужно писать просто. 
Если можно описать что-то прямолинейно, опишите прямолинейно. Используйте простые предложения. Я повторяю Анатолия, который говорил это два с половиной года назад. Пишите просто простыми предложениями. Это факт. Старайтесь писать очень простыми предложениями. В следующий момент. Избегайте маркетингового хвастовства. Нейтральный текст читается гораздо легче, чем написанный маркетинговый с кучей прилагательных текст. Будьте в этом вопросе тоже прямолинейны. То есть, если вы там оказываете какие-то услуги, лучше распишите, что входит в эту услугу. Не пишите, у нас самая лучшая услуга, у нас самые довольные клиенты, у нас вообще лучшие результаты. Это ерунда. Это bullshit. Вот это не пишем. Есть очень классный такой трюк, который нужно понимать. Это принцип перевернутой пирамиды. Все мы знаем, что логика воронки работает вот так, но текст для интернета нужно писать вот так. Перевернутая пирамида. Самая важная информация, которая на острие покупки, должна быть сверху. Most important – сверху, less important – снизу. Ставим именно в таком формате. Никаким иначе. Самый важный текст – сверху. Если вы оказываете услугу, и эта услуга стоит столько-то денег, и на нее нужно вот такие-то, такие-то вещи, это пишется в первом экране. Едем дальше. Используйте, конечно, ключевые слова. Очень важно термины описания вашей темы указывать в тексте. Это не значит, что вы должны взять семантическое ядро во всех его вариациях и просто распихать. Нет. Ключевые слова – это важные ключевые слова. Это вот английский термин keywords – это как раз ключевые слова, важные слова. То есть, если у вас есть тема, посвященная, допустим, имплантации зубов, и у вас есть очень важных терминов, которые связаны с этой имплантацией, соседние термины с ними, родственные термины, и они нужны для этой статьи, перечислите и укажите их, дайте ответы на эти вопросы, расшифруйте их. Очень важно. Самое главное, избегайте патентованных терминов, если это возможно, и сокращений, если вы этим не занимаетесь. То есть, если вы являетесь там, представителем какого-то бренда, да, это, конечно, нужно указать, Сокращение старайтесь избегать по одной простой причине, если вы уже его используете, распишите его в скобочках, что это за сокращение. Если у вас в тексте написано несколько разных идей в одном абзаце, разбейте его, используйте списки, либо разбейте его на отдельные абзацы. Простой пример, соответственно, текст из простыни превращается в хорошо структурированный текст. Сделайте, собственно, дальше текст удобный для просмотра. Да, текст, который вы написали, его должно быть легко читать. Более того, дизайнеру будет понятнее, куда какой блок вставить, если вы этот текст планируете сверстать. Да, некоторые тексты вы не просто заливаете копипастой в админке, да? Некоторые тексты еще нужно красиво сверстать. И сверстать их, конечно же, нужно дать дизайнеру и сказать, вот этот блок касается вот это визуально, это визуально так оформить, это визуально так оформить. Мы про дизайн как раз поговорим в следующей части этого подкаста. Самое главное, выделяйте жирным, только при необходимости. Я знаю, что очень многие копирайтеры любят жирным выделять ключевые слова. И ты смотришь там, какая-то простыня написана и выделена. Аренда авто в Киеве. Арендовать авто в Киеве. Прокат авто в Киеве. И смотришь, вот это вот оно вот выделяется. И ты такой смотришь и понимаешь, что этот текст написан не для меня, а для глупого поискового робота, который уже давным-давно не глупый. И понимает, и видит этот булшит и говорит, что не, я не буду это читать. Я не буду на это обращать внимание. Ну и, само собой, очень важно использовать правильный регистр. То есть большая буква, маленькая буква. Старайтесь не лупить все капсом, писать все грамотно. Используйте правильный регистр, чтобы было легко читать. Ну и, конечно же, ссылки. В тексте нужно вставлять ссылки. Это же веб. В вебе все ссылки. И поэтому используйте в вебе ссылочки на Нужные документы, которые у вас уже есть на сайте. Если надо, на внешний ресурс. Поставьте ссылочку на внешний ресурс. И правила делайте ссылки так, чтобы они были заметны. Ссылку должно быть видно. Конечно, не надо наполнять документ тучей ссылок, иначе пользователь вообще не поймет, зачем он сюда зашел. Если у вас есть полезный контент, расшифрованный в другой странице, ставьте эти ссылки. Если вы считаете полезным поставить ссылку на какой-то коммерческий раздел, и это уместно в контенте, ставьте. Если вы просто выделяете анкор ради того, чтобы сделать перелинковку, не ставьте. Вот такая глупость. Почему? Потому что сейчас мы перейдем к разделу, связанному с дизайном. Что же нужно знать при дизайне вашего контента? Ведь написанный контент – это просто текст. Да, но его нужно всегда оформить. И вот эта часть подкаста будет полезна тому, кто создает контент, чтобы дать дизайнеру соответствующие наметки, как ему использовать те или иные элементы. Во-первых, цвета. 
вы знаете, что цвета в дизайне контента, их должно быть не так много, если есть определенная фирменная стилистика, и, как говорится, ее нужно придерживаться. Собственно, шрифты. Не используйте в вашем тексте больше трех шрифтов. Удерживайте заголовок, подзаголовок, текст. Не делайте, дробите дальше. Я вот советую придерживаться этой иерархии, и это действительно удобно. Заголовок, подзаголовок и сам текст. Вот у него должно быть три вариации шрифтов. А, третий момент – это графика. Если вы используете графику просто для того, чтобы вставить какую-то картинку, допустим, какой-то сток или просто картинка, лучше ее не вставляйте. То есть если вы можете сделать без картинки, сделайте без картинки. Но если вы считаете, что эта картинка поможет пользователю, вставьте эту картинку. Вот просто сделайте и вставьте эту картинку. Иногда многие говорят, а что я должен, какую картинку поставить в блоге? Да поставьте свой портрет просто в уголочке и все, что не обязательно делать какую-то особую специальную картинку. Сделайте, если вам надо картинку для соцсетей, на которой написано текстом название блога и ваш портрет. Так делают Ахревс, например, многие другие блогеры так начали делать. И это действительно очень удобно. Да, то самое изображение, которое используется в разметке Open Graph, которое уходит в соцсети, в мессенджеры, вот его делают отдельно. Точно так же возьмите и сделайте такую картинку. Визуальная иерархия. Точно так же вы должны четко помнить про UX, визуальную иерархию всех элементов. Если вы хотите сделать важный элемент, чтобы его заметили, напоминая про перевернутую пирамиду, да, это то, что важный контент у нас сверху, не важный снизу. И если вы хотите показать ваши ключевые преимущества, его нужно сразу указать на первой странице, там, например, у вас там подписка на сервис, там, и у вас премиум э, для пользователей на первую активацию, там, 3 месяца, 6 месяцев. Это должно быть просто на главной странице. Зайдите на любой сервис, который занимается, допустим, Evernote, мой один из любимых сервисов. Зайдите на Spotify, посмотрите, как у них выглядит главная страница. Вы увидите, как выглядит у них вот этот вот УТП, который вам сразу бросается в глаза. Навигация. Навигация должна быть на удобном месте. На то она и навигация. Если ваша навигация находится в подвале, это неудобно. Она должна быть чаще всего находиться. Она в верхней части страницы, в навигации включена, как говорится, в ваших хлебных крошках. Она должна быть выводиться в виде удобного меню на мобильных устройствах, удобной быть в десктопе. Самое главное, что у вас на сайте еще не должно быть слишком много разных вариантов навигации, то есть сделайте одну единую и удобную, а не создавайте 15, которые будут дополнять друг друга и путать. То есть, у вас часть меню в одной навигации, часть меню в другой навигации, такого быть не должно. Навигация должна быть одна. И самое главное, что не заставляйте пользователей слишком долго копаться в навигации. Создайте базовую каркасную карту навигации вашего сайта. И вокруг нее начните строить вашу иерархию страниц. Где какой контент на какой странице у вас будет. Вы иногда можете сказать, да я не знаю, как он должен реализовать. Да просто зайдите, посмотрите конкурентов, изучите их навигацию. Просто составьте навигацию каждого конкурента и посмотрите, какую вы хотите. Навигация в контенте в виде меню потом в итоге ляжет нагрузкой на вашего дизайнера, который должен будет этот контент весь собрать. Ну и само собой, это нужно уделять внимание удобству. По данным статиста, 48% страниц приходится на мобильные устройства, как смартфоны и планшеты. По их статистике, 93% людей покидают веб-сайты, потому что они некорректно отображались на их устройстве. 93% пользователей реально покидают сайты, если они выглядят неудобно. То есть это реальная причина, почему пользователь реально покидает сайт на мобилках. Вот такая вот высокая статистика вот была, да? Страшно. Для того, чтобы ваш сайт был нормальным и удобным, нужно действительно его создавать так, чтобы на мобилке он отображался корректно. Самое простое. И весь контент, который вы написали, классный текстовый контент, должен ображаться тоже корректно. Ярким примером вот из моей истории, я могу сказать, это когда я прошу клиентов написать контент, и там какая-то табличка в контенте используется. И когда я вижу, что эта табличка корежит мобильную версию, я такой сижу и понимаю, что ну да, а, как говорится, этот момент проморгали. Или когда делают такие заголовки, которые там потом выбирают неправильные шрифты на мобилке, заголовок занимает почти весь экран. Тоже такое видел. Или когда ставят картинку, которая просто гигантская, и она не помещается в верстку тоже, или она просто ненужная, огромная картинка, которая вот занимает большую часть контента, и ты сидишь, понимаешь, что это листать, листать, листать. Есть определенные правила, какие картинки выбирать в определенном формате. Здесь самый простой способ, да зайдите на самые топовые сайты, которые люди чаще всего посещают, и изучите, как они делают свою верстку, и просто перенимайте их опыт при создании контента. Поэтому удобство на мобилках – это вообще обязательный показатель. 
Вот. Ну и, конечно же, есть такой показатель, как веб-доступность. Ну, то есть вы должны понимать, что пользователи должны знать о содержании вашего сайта. То есть доступность – это все что угодно. И там людям с ограниченными возможностями попадают. Ну, в целом, смотрите, пользователь, когда попадает на сайт, он должен четко понимать, чем вы занимаетесь. Он должен быть функциональным. Кнопочки должны все работать как надо и удобно. Понятность, оповещение, легко понимаемое. То есть они не вызывают вопросов, что это за оповещение, что это за баннер. Оно не вызывает вопросов. Ну и, конечно же, надежность. да, То есть что сайт работает на всех браузерах, на всех устройствах без каких-либо косяков. Ну и есть э, такой нюанс. Конечно же, многие дизайнеры со мной могут не согласиться. Это когда оригинальность конфликтует с консерватизмом. Да? Есть определенные условности, которые все знают при создании контента на сайте. Это такие самые простые. Мы так начали с переписывания, заканчиваем дизайном. Но это все касается всего. То есть навигация, мы уже сказали, где должна быть. А, логотип всегда должен быть в верхнем левом углу либо в центре страницы. Да, есть два варианта. Здесь можно вот покрытие, ведь справа не надо, слева или по центру. Вот. Логотип обязательно кликабельный на главную страничку, это вообще правило. Кнопки, вот, например, когда вы создаете контент, вы хотите, чтобы там была кнопка. Я чаще всего видел, когда просто стоят кнопку, ты на нее тыкаешь, ничего не происходит. Нет, кнопка должна быть при наведении менять поведение, при нажатии должна менять поведение, то есть эффект смены цвета и эффект прожатия, то есть анимации и нажатия. Например, если мы говорим про интернет-магазин, это ну, классическая корзинка, то есть у них классический дизайн, есть много разных вариантов этих корзинок, но все узнают иконку корзинки. Зайди на любой магазин, все узнают иконку корзинки. Никто там не ставит доллар, никто там не ставит, там не знаю чек нарисованный, все ставят корзинку. Привычка, потому что так первые интернет-магазины начали, консерватизм, как говорится, наши. Все. Самое простое, там ползунки у изображений, кнопок, которые могут наживаться, там слайдеров, переключатели, слайдеры. У них у всех есть определенные шаблоны, которые все используют. Я советую вообще изучить статью, посвященную материал-дизайну Гугла. Там огромный курс, посвященный материал-дизайну. Там можно по нему еще целый подкаст записать, если хотите. Дайте мне об этом знать, я обязательно запишу про него, расскажу нюансы как раз для дизайнеров. Теперь мы приходим к тому, что создание контента – это не просто еще написать текст, да, наполнить его фактами, какими-то важными знаниями, да, а еще и заняться полноценной его задачей передачи на дизайнера. Потому что я, когда я пишу свою статью, я уже заранее заготовил скрипты, как вставить видео, как вставить цитату. Вы же зайдите на мой блог и посмотрите. Как вставить подкаст, ссылку на, ну, пост на Твиттер, то есть уже сразу, чтобы он был именно постом, а не просто там картинкой. Информацию для создания инфографики. Я просто, когда пишу тексты, сразу это выписываю отдельно в комментарии, что вот это должно быть так, это должно быть так. И мой текст, который я пишу для заливки на мой блог, выглядит как инструкция дизайнеру, контент-менеджеру, который будет брать те или иные фрагменты контента. И он уже, когда заливает его, он понимает, что это должно быть, он взять вот это, здесь дизайнер должен нарисовать такой-то контент, вставить и добавить в статью. И создание статьи, это действительно, вот у меня на сайте все как такой долгий, классный процесс, действительно большой процесс. И это не значит, что написание текста для вашего сайта должно быть проще. Я считаю, что создание контента как раз для вашего сайта, будь то страничка услуги, будь то страничка блога, страничка карточки товара, это должен быть действительно поставленный на ход процесс по созданию дизайна контента, его грамотной верстки и заливки. Эти требования, которые вы будете использовать при написании контента, обязательно должны исключать классический копирайтинг за тысячу знаков. Ну и, конечно же, если подчеркнуть важные моменты 2024 -го года, которые будут в создании контента, это про то, что должно быть в нем. Во-первых, в вашем контенте должен быть только контент, привязанный к вам. То есть фактическая информация о чужом бизнесе лучше не использовать. А, Во-вторых, любая информация, которую вы туда пишете, вы ее должны прочитать, проверить. Да, как бы это глупо ни звучало, нужно вычитывать информацию, которую вы отдаете на сайт. И, конечно же, давать правки. То есть если вы думаете, что написанный контент в блог вот можно просто брать и заливать, нет, прочтите. Убедитесь, что там не написано бессмысленный, либо неправильный misleading information, как говорят, вводящий в заблуждение, то тогда его можно спокойно заливать. Третье. Убедитесь, что все те требования, которые я говорил, выполнены. Там графика на своих местах, контент легко читается, я не буду это повторять. Просмотрите вот на этот момент, то есть насколько ваш контент получился хорошим в плане восприятия. Можно сделать слепой бабушкин тест, дать почитать другому человеку. Сказать, классная статья, классно написано, допустим, текст для карточки товаров, классно написан текст для услуги, оцени. 
Вот. И, или дизайнер сказать, там, например, тебе понятно, как его распределить по блокам, к примеру. Потом, когда написанный контент, в зависимости от того, что это было, если это был блок, то дизайн отдельных элементов создать и заливать. Если это была страничка услуг, расписать ты за дизайнеру, передать дизайнеру, дизайнер сделает макет странички услуги, просмотреть, передать на верст. Ну, соответственно, касается главного, то есть карточка товара, просмотреть, почитать описание, утвердить, заливать. То есть выстроить эти процессы. Вот что вам нужно будет это сделать. То есть этап проверки обязательно. На этом все. Надеюсь, я подготовил вас. Траты на контент вырастут с одной стороны, потому что появятся новые звенья, и с одной стороны уменьшатся, потому что появился чат GPT. Он реально экономит кучу времени. Он реально позволяет сделать большую часть вещей при первичном создании контента. И поэтому я буду настаивать на то, что сейчас нужно выстроить стратегию по созданию контента и уже менять то, что у вас падает. А если ваш контент падает, Обращайтесь к нам, мы, конечно, поможем его поднять и сделать так, чтобы он приносил вам трафик. На этом все. Спасибо, что дослушали меня. Пока-пока.